Meus amiguinhos, minhas amiguinhas, que Deus abençoe todos vocês. O meu nome é Thiago, bem-vindo ao canal Posso Ver Com A Mão. Antes de começar o vídeo, antes de começar a falar sobre esse tema que é desse óleo lindo, maravilhoso, que todo mundo venera, dá o like, se inscreve no canal, ajuda muito no meu trabalho, é só isso que eu preciso de você. Eu vendo esse óleo? Vendo, o link tá aqui embaixo, amiguinho. Entre outras coisas, grupo de promoção do WhatsApp, quer falar comigo, você aperta o botão, vai pro meu zap. Meu Instagram pra eu sortear produto, que ó, eu fiz um monte de vídeo agora, abri um monte de produto, eu quero sortear, só precisa ter mais gente lá. Cursos que eu já fiz tudo aqui embaixo, curso top. Eu vendo esse óleo? Vendo, mas eu não quero vender nada pra você. Se quiser comprar de mim, você vai estar comprando o um produto original com nota fiscal aqui, ó. Você vai saber de quem você está comprando. O link tá aqui embaixo. Se não quiser comprar de mim, só dá o like, inscreve no canal e veja o que esse louco tem a dizer a você. Gente, as pessoas amam marca de óleo. O óleo castrol é bom? O óleo móvel é bom? O óleo motul 3 mil mais é o melhor que tem? Só que as pessoas esquecem dos, do, de coisas básicas. Verificar o nível de óleo todo dia pela manhã. Verificar o nível de óleo e completar quando necessário todos os dias. Seguir a especificação que o manual tá falando. Ah tá, é pra fazer isso? Pô, mas eu pratico uso severo, eu sou gordinho, eu acelero a moto, então tem que... Ah tá, tem que trocar a moto. É, tá escrito 6 mil no meu manual... Mas como eu faço uso severo, eu tenho que diminuir um pouco o intervalo da troca. As pessoas esquecem... De... Ah, outra coisa. Vela, filtro de ar, combustível, onde eu coloco o combustível da minha moto. Tudo isso vai impactando e vai diminuindo, aumentando a vida útil do seu motor. Só que as pessoas estão muito fissuradas em marca, 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 marca. Você pergunta para o cara quanto tempo tem a vela dele, ele não sabe. Se ele completa o óleo todo dia, completar é errado, não. O negócio de completar não existe. Não existe sim, gente. É necessário completar o óleo. Dependente da moto e do modelo que você usa de óleo. Enfim. Motu 3000. O, a Motu aqui no Brasil, ela é como se fosse a Gucci, pra quem gosta de roupa. É, é, o Supra Suma é o melhor óleo que tem. Às vezes a pessoa nem usou o Motu, não sabe nem o que é Motu. Não, Motu é o melhor óleo que tem. Você já usou? Não. Você já conhece alguém que usou? Não, mas Motu é o melhor. Por quê? Enfim, gente, a vida inteira eu vendi o Motu 3000, não tinha esse maiszinho na frente. O Motu 3000 vinha direto da França, ele vinha com croissant, um óleo, vinha bonitinho, ele via, ó, tá vendo ó, a diferença, ó. Esse aqui é o Motu que vem da França, ó, muda até a embalagem aqui em cima, tá vendo, ó. Que esse aqui é um modelo mais simples, e esse aqui é aquele modelo que você puxa e já vem com funhozinho. O que aconteceu, gente? Eu fiz várias pesquisas. Eu, pra mim, vim aqui não falar besteira pra vocês. Embora eu acho que eu vou falar algumas besteiras. Mas o meu vídeo é assim, gente. Eu faço algumas ponderações. Eu estudo, pergunto pra alguns colegas. Donos de retifo que vim aqui e falo a minha opinião pra vocês. Baseado naquilo que eu vi, vivi e ouvi na minha vida. E a partir de vendas que eu fiz pro Brasil inteiro. Eu vendo óleo pro Brasil inteiro. Quando o cliente recebe o produto, eu falo, amigo, depois de um mês, dois meses, você manda um feedback sobre o produto, se baixou, se não baixou, como é que tá a cor do óleo, depois de tanto tempo, isso que as pessoas me passam. Eu venho aqui e faço um vídeo para vocês. A Motu mudou. Sempre foi, isso foi, já faz algum tempo isso, gente. Não vou precisar para você, para quando. Eu vou colocar aqui na tela quando o Motu 3000 mais começou a ser comercializado aqui. Antes dessa data, era um Motu original francês. Não tô falando que esse aqui é paralelo, pelo amor de Deus. Eu pesquisei, 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 alguns youtubers falam uma coisa, outros youtubers falam outras coisas. O um vendedor da Motu fala outra coisa, até que eu encontrei uma, um, um artigo no próprio site da Motu, tá? que eu vou ler aqui rapidinho pra vocês, pra gente ler o que tá escrito aqui e depois eu dar a minha opinião baseada naquilo que eu vi na minha vida, tá? O Motu 3000 é bom? Es é, especificamente produzido para o segmento de motos de baixa cilindrada, o 3000 mais é um óleo mineral com qualidade premium e por isso ele assegura a melhor proteção e durabilidade para o motor. Como surgiu a ideia de lançar o Motu 3000 mais? A Motu per é, percebeu que o Brasil existe uma demanda muito grande de motociclistas consideradas motos de baixa cilindrada no dia a dia. Que não, na verdade, gente, a venda... De, porque eu gosto muito de falar sobre motos de baixa cilindrada. CG, Bis, Pop, Nene Max, é, YBR, Factor. Essas motos de baixa cilindrada são praticamente 80% das vendas do Brasil. Isso mundo afora não, não é muito comum, tá bom? Mais aqui no Brasil. E é, verificamos que eram, eram motos que precisam rodar muito. 
é, mas ao mesmo tempo precisam garantir proteção ao motor. Como somos uma empresa inovadora, precisávamos agir e oferecer uma solução para atender esse tipo de cliente. Assim surgiu o 3.000+, com upgrade natural, upgrade natural do que já é conhecido como 3.000. Basicamente, eles estão falando que fizeram um 3.000+, para motos aqui do Brasil. Meio motoboys, aquele cara que trabalha, vai para o serviço, volta uma motinha de baixa cilindrada. Esse aqui estão falando que foi o motivo de fazer esse óleo, tá? É, e como foi desenvolvido esse óleo? O projeto envolveu toda a experiência dos times de engenheiro da Motul no Brasil e na França. Ou melhor, da nossa, te da nossa tecnologia e conhecimento. Exigen exigências que tínhamos no mercado brasileiro. Esse foi o ponto de partida. A partir daí fizemos um upgrade na formulação química do 3000, 100% mineral, viscosidade 20W50, para a realidade das ruas brasileiras. Os principais benefícios desse óleo são grandes diferenciais de insumos, prêmios utilizados na fabricação para obter o óleo mineral. Deixar o óleo mais nobre. Isso garante melhores níveis de desempenho e maior intervalo de trocas. Alta capacidade de detergência para o motor e menos é, emissão de poluentes. Ele é ideal para usar em motos de qual... Modelo de qual moto? Desculpa, gente. Nós o indicamos para uso de motos modernas até 160 cilindradas. Muito comuns para serviços de entrega, por exemplo, ou para modelos antigos que recomendavam a utilização do óleo mineral. Titan 99, Twister antigas, as primeiras CB300, se eu não me engano, pedia para usar o 20W50. A, Yamaha, a maioria das Yamaha, Yamahas até hoje usa-se o 1040 ou 2050, tá bom, gente? Geralmente essas motocicletas rodam longos períodos e são muito exigidas. O motociclista precisa ter confiança que a sua moto suporta o tranco do dia a dia. Pensamos em tudo isso e no desenvolvimento do 3.000+. Além de assegurar melhor proteção e durabilidade para o motor, ainda tem um preço mais competitivo, ficando 25% acima da concorrência. Tá? Mas aonde o 3.000+, vai ser fabricado? Ele será fabricado no interior do estado de São Paulo por uma empresa parceira da Motul. Seremos os responsáveis por todo o gerenciamento do processo. Desde a fabricação da matéria-prima, passando pela administração da operação até o controle de qualidade e da receita. Por favor, gente, escreva aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso que eu acabei de escrever aqui. Eu posso me lascar pelo que eu vou falar aqui, mas eu preciso dar minha opinião baseada naquilo que eu vi dos meus colegas youtubers, vejo no dia a dia, vi com o passar dos anos, vendo Mutu, vendendo Mutu. Cara, tudo que eles estão falando aqui você vai ver na prática. Por exemplo, você é um motoboy que usa, sei lá, o 20W50 mineral. Se você quiser fazer uma experiência com o 3000, você vai ver se esse óleo é mais capaz ou não. Como assim? Eu ando mil quilômetros com o meu móvel e ele baixa, sei lá, 100, 200 ml, ele faz um barulho assim, assim, assado. Eu comecei a usar esse óleo, não senti diferença. Então para que investir mais? Ah, Thiago, mas a durabilidade do motor com o tempo pode ser maior. Isso é fato. Isso é o que eles estão falando aqui. E faz sentido e eu confio muito nessa empresa. Mano, motu, 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 mano. Não tem jeito, cara. Você vai discutir... Você vai discutir luta com Mike Tyson? Não tem como, cara. Os caras é top. Vão fazer o quê? Tem o que fazer. Eles estão prometendo uma melhor performance de qualquer outra marca do mesmo segmento. Móvel, Castrolo, Brax. Estão falando que estão usando detergentes aditivos próprios para o nosso dia a dia. O motoboy liga, desliga a moto. A moto tá fria, a moto tá quente. A moto vai para a praia, sobe a serra. Não é normal muito para esses olhos usar... O a moto ser exigida dessa forma. E eles estão prometendo isso nesse óleo. Eu acredito? Parte, gente. Eu acredito. A única coisa que eu fico meio receoso em relação a esse óleo é o fato dele ter sido, ter sido fabricado aqui no Brasil. Quando um produto é fabricado aqui no Brasil, embora eles garantam que toda a parte de gerenciamento, controle de qualidade é feita por eles, aqui na, no Brasil tem algumas leis que você pode usar um... um pode colocar um óleo reciclável na composição e tudo isso, eu não estou falando que isso acontece ou pode acontecer. Isso dá margem para a gente achar que eles encontraram um jeito de baratear o produto, colocaram um mais na frente para provar que o produto 
ele tem mais qualidade e a gente fica meio, tá, e agora? E o que, que eu faço? Qual que é a verdade? Qual que é a mentira? Qual que é a composição? Eles estão exigindo a lei ou eles estão fabricando igual na França? Então tudo isso gera muita dor de cabeça, muito debate. Para resumir o vídeo, eu considero um óleo muito bom. Por exemplo, na sua cidade o móvel custa 40. E o Motu, esse Motu lógico de um vendedor que você conheça custa 5, 10 reais a mais. Opite por usar o Motu e vá monitorando todo dia de manhã. Dá uma olhadinha, vê se baixou, baixou, dá completadinha, dá uma olhada, pô, andei 2 mil, o óleo baixou 100 ml, eu uso o Castrol, baixa 300. Ah, nossa, eu tô sentindo a embreagem mais molinha, tô sentindo mais confiança no meu motor aqui. Poxa, cara, vale a pena usar o motor, tá? Mas é o melhor, é o supra sumo não. Je... Fica muita dúvida, você vai fazer uma pesquisa, uma, uma fonte fala uma coisa, outra fonte fala outra coisa, a Motu fala uma coisa, eu não vi nesse artigo da Motu, assim, ó, nós vamos fabricar aqui no Brasil, mas vai ter uma desvantagem, porque nós vamos usar, não tem isso, então fica meio, meio, meio que estranho isso, tá bom gente? Enfim, dê a sua opinião, você usa esse óleo, o, o, o Motu 3000, o sem tá com o maisinho aqui, aquele eu falava que era o bicho, porque lá era fabricado na França, lá as leis são outras, lá o processo de produção é outro, tá? Então, enfim gente, é minha opinião, é, não é sempre, eu posso ter falado um monte de besteira aqui, mas através das pesquisas que eu fiz, eu acho que é isso, tá bom gente? Enfim, Brincadeiras à parte, tá, gente? É um óleo muito bom, tá? E é isso, tá? É, dá o like, se inscreve no canal, dá uma olhada aqui nos links da descrição, principalmente o curso de mecânica de motos, dá uma atenção, vê o que o dono do curso tem a dizer pra vocês que o curso é sucesso, tá bom, gente? Muito obrigado por ter visto até o final, valeu e até a próxima.